Okay, students. Let's start the chapter. Chapter six: Determiners. Get set. Go write the correct articles before them. Okay, हमें यहाँ पे uh, n लगाना है या द लगाना है, right? Okay, या फिर a लगाना है. Okay, okay. Picture को देख के हमें यहाँ पे इस तरह से इसको complete करना है. लेट्स लर्न डिटरमाइनर्स डिटरमाइनर्स और वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नाउंस और डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स हैं जो कि प्लेस्ड होते हैं कहाँ पे नाउंस से पहले ओके नाउंस से पहले आते हैं और एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन या फिर नाउन के बीच में डिटरमाइनर्स टेल्स विच नाउन इट इज़ रिफरिंग टू डिटरमाइनर्स हमें बताते हैं कि ये कौन सा नाउन है टू एंड ऑल्सो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल और हमें यह भी बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक या फिर जनरल है Determiners are of different types. Determiners, articles, demonstratives, possessives, quantifiers, distributives, and interrogatives. Determiners are of different types. Just like articles are, a and the demonstratives are, possessives are, quantifiers are, distributives are, or interrogatives are. Next, turn the page. Let's learn articles. Articles are used to point out people, places, animals, or things. Articles are those things which we can tell. के लोगों के बारे में प्लेसेस के बारे में एनिमल्स के बारे में और थिंग्स के बारे में आर्टिकल्स ऑफ टू काइंड्स डेफिनेट एंड इंडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू रिफर टू वन स्पेसिफिक थिंग ओके नाउन से पहले यूज्ड होते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को बता सकें उस सेंटेंस को कम्प्लीट कर सकें यूज ऑफ द द इज यूज वन देर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग इन अ प्लेस इवन इफ इट हैज़ नॉट बी मैंशन बिफोर ओके हमें द का कब कब यूज इस्तेमाल करना है ओके इसके बारे में टू डिफाइन और आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है ढूंढना है ओके या फिर उसको बताना है तो हम द लगा सकते हैं उसको उसके आगे पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स इट आर यूनिक जो यूनिक होते हैं जो चीज़ यूनिक होती है या कुछ पीपल्स कुछ लोग यूनिक होते हैं तो हम वहाँ पर द लगा सकते हैं With adjectives to refer to a group of people, with proper nouns, it is placed before the noun names of geographical areas, rivers, mountains, ranges, groups of islands, canals, and oceans. जितने भी nouns हैं, I think सब के आगे ये use होता ही है. कौन सा article? The article, okay? Proper जितने भी nouns हैं, उनके आगे the use होता है. For example, this use canal, the Nile, etc. With country names that are plural and those that include the words republic, kingdom, or states. With names of famous buildings, monuments, and pieces of arts. Omission of the the is not used. Okay, कहाँ कहाँ पे the का use नहीं होगा. जैसे कि with names of countries except for the special cases mentioned above. Countries, okay, countries के names के आगे the इस्तेमाल नहीं होगा. With names of languages, languages के आगे नहीं होगा. Okay, with names of meals, with names of people, with uncountable nouns, with names of individual mountains, like say islands. रिपीटेशन ऑफ द मैन सेंटेंस कंटेंस मोर देन वन नाउन अगर सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा बार नाउन है द यूज ऑफ आर्टिकल द इज रिपीटेड टू इंडिकेट दैट बोथ द नाउन रिफर टू टू डिफरेंट पीपल्स और थिंग्स ओके तो द हम लगा सकते हैं अगर एक से ज्यादा नाउन है तो फॉर एग्जाम्पल सिंगर एंड द लेरी सिस्ट वर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज ओके यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है ये रिपीटेशन ऑफ द इंडिकेट सिंगर एंड लेरी सिस्टर टू डिफरेंट पीपल ओके यहाँ पे अलग अलग दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो हमें यहाँ पे दो बार आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा इनडेफिनेट आर्टिकल्स इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स हो ये दो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं दे आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउंस कहीं पर भी अगर सिंगुलर है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ए इज यूज इन वर्ड बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड ए कॉन्सोनेंट के आगे लगेगा और एन वोवेल्स के आगे लगेगा ये हम सब ये हम सब जानते हैं नेक्स्ट टर्न द पेज इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू मीन वन रिफरिंग टू सिंगल ऑब्जेक्ट और पर्सन और सिंगल यूनिट ऑफ मेजर विथ नेम्स ऑफ जॉब्स जॉब्स के आगे लगेंगे ओके इंडेफिनेट विथ नेशनलिटीज एंड रिलीजन्स के आगे लगेंगे विथ नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक वैन नॉट रिफरिंग टू एनी पर्टिकुलर डे विथ सिंगुलर नाउस आफ्टर द वर्ड्स वॉट एंड सच ओके इसके एग्जाम्पल हम आगे आगे आ रहे हैं ओके प्रैक्टिस टाइम वन ओके ऑल दिस इज यू हैव टू अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ओके और जहाँ पे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है वहाँ पे रॉन्ग डालना है सो Let's learn demonstratives. Demonstrative determiners are used to point out a person or an object. Okay, demonstrative determiners की मदद से हम किसी भी person या किसी भी object के बारे में बता सकते हैं. Near or far from the speaker. This, that, this and those are demonstrative determiners. This and this indicate something near the speaker. This और this हमें बताते हैं कि कुछ भी speaker के पास है, जो भी बोल रहा है, उसके पास है वो चीज़ या वो person. This and this. That and those indicate something far away from the speaker. That or those हमें indicate करते हैं कि वो चीज़ या वो person उनके सामने नहीं है speaker के सामने नहीं है speaker कौन जो बता रहा है For example, this is a nice pen. Okay, तो ये पास में ही है ना So this is this यहाँ पर लगा हुआ है That is a nice pen. Okay, तो वो pen भी वही है These chocolates are mine. Plural. ये सारी chocolates मेरी है That is a nice pen. ये एक 
ये नाइस पेन है नेक्स्ट ऑन द पेज दिस चॉकलेट्स आर योर्स ओके ये तो सारी चीज़ें जो थी वो सामने थी ओके डिमोस्टेटिव कैन बी प्लेस बिफोर नाउंस ऑन एट यूज इट मॉडिफाई नाउंस फॉर एग्जाम्पल दिस ओल्ड डेस्क नीड्स पॉलिशिंग डिमोस्टेटिव कैन बी प्लेस बिफोर नंबर्स एंड नाउंस आर अंडरस्टूड फ्रॉम कॉन्टेक्ट फॉर एग्जाम्पल दो टू आर नॉट एज गुड एज दिस टू फैक्ट दिस टाइम टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिमोस्टेटिव ओके यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट डिमोस्टेटिव का इस्तेमाल करके फिल अप करना है लेट्स वन प्रोसेसिव प्रोसेसिव डिटर्मिन शो ऑनरशिप ऑफ पर्सन किसी भी चीज़ की प्रभुत किसी भी चीज़ का ऑनरशिप ऑफ अगर कोई सेंटेंस बता रहा है तो उसमें क्या है प्रोसेसिव डिटर्मिन है ओके okay. किसी भी चीज़ का पोजिशन बता रहा है मतलब वो खुद में उसकी चीज़ है जैसे कि माई योर हिज मेरी ओके योर इज हर इज आउट एंड दे आर प्रोसेसिव डिटर्मिन देर प्लेस बिफोर नाउन सो नाउन फ्राइसेस नाउन के आगे भी लगता है नाउन फ्राइसेस के आगे भी लगता है फॉर एग्जाम्पल दिस डॉग इज इंज योर इट्स लैक ओके डॉग ने अपने पैर को इंजर्ड कर दिया ओके घायल कर दिया अपने ही पैर को इट्स अपने ही अपने पैर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है प्रोसेशन मतलब अंदर ही कुछ किसी भी चीज़ का अपने अंदर ही होना इस इज अवर न्यू कार ये हमारी न्यू कार है प्रैक्टिस टाइम थ्री ऑल दिस इज यू हैव टू राइट नेक्स्ट इन द पेज लेट्स एन क्वांटिफायर क्वांटिफायर से डिटरमाइनर्स यूज टू गिव अप्रोक्सीमेट और स्पेसिफिक आंसर्स टू द क्वेश्चन क्वांटिफायर्स ओके ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जिसके अंदर हमें अप्रोक्सीमेट या स्पेसिफिक कुछ अलग टाइप के आंसर्स होते हैं वो हमें देने रहते हैं उसके क्वेश्चन के हाउ मच जैसे कि हाउ मच हाउ मैनी मच मैनी फ्यू लिटल सम एनी टू थ्री एक्स्ट्रा क्वांटिफायर्स ओके ऑल दिस इज आर क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओके ऑल दिस इज ऑर्डिनल नंबर्स रिफर टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंक कार्डिनल नंबर्स रिफर्स टू क्वान्टिटी एंड परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल सत्यजीत वॉज द फर्स्ट इंडियन टू फिनियर फ्रेंच होना ओके यहाँ पे ये ऑर्डिनल है राइट डायरेक्ट नंबर यहाँ पे नहीं दिया है ओके तो दिस इज द ऑर्डिनल नंबर अगर डायरेक्ट नंबर दिया जैसे कि फोर देर आर फोर बलून्स इन दैट बच ओके तो दिस इज कार्डिनल ओके क्वांटिफायर्स भी दो तरह के होते हैं एक तो ऑर्डिनल होता है एक कार्डिनल होता है यूजेज ऑफ क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स के यूजेज क्वांटिफायर्स यूज टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग क्वांटिफायर्स का यूज इसलिए होता है क्योंकि हमें उसकी क्वांटिटी या किस उसका अमाउंट जानना होता है तब क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस की क्वांटिटी या किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी चीज़ है क्वांटिटी ओके okay, तो उसकी उसकी क्वांटिटी या उसकी अमाउंट ओके okay, जाननी हो तो हम क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं दे कैन बी यूज विद बोट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस ओके ये दोनों में यूज़ होते हैं काउंटेबल में नाउंस में भी और अनकाउंटेबल नाउंस में भी मच एंड मैनी आर यूज इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज इस आर ऑल्सो यूज इन अफॉर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इन कॉम्बिनेशन विद टू एंड सो फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट एंड टू मच शुगर इन इट देर आर सो मेनी कॉल्स दैट आई लॉस द काउंट ओके ऑल दिस इज क्वांटिफाइड्स अ फ्यू एंड अ लिटल ओके ऑल दिस यू हैव टू रीड वन टाइम नेक्स्ट टर्न द पेज प्रैक्टिस टाइम फोर सो चूज द क्वांटिफायर्स हम दोस्त गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स ओके हमें क्वांटिफायर्स को ढूंढ के सही क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है नेक्स्ट लेट्स लर्न डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिन से यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ओके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो किसी भी चीज़ को बांटना हो इस इंडिकेट डिफरेंट वेज ऑफ प्रिफरिंग टू एन इंडिविजुअल मेमर ऑफ अ ग्रुप इच एवरी नीदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिन ऑल दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिन Next, determiners and objectives. They they look similar sometimes, but there are subtle differences between the two. They differ in terms of the language sense as well as the position which they have in a sentence. कभी कभी ये दो same लगते हैं लेकिन कभी कभी इसमें फ़र्क हमें दिखाई देता है वेल एज अ पोजिशन के हिसाब से राइट एडजेक्टिव एंड डिटर्माइनर एडजेक्टिव डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन डिटर्माइनर लिमिट द नाउन ओके यहाँ पे इन दोनों के बारे में दिया गया है सो यू हैव टू रीड वन टाइम नेक्स्ट टन द पेज प्रैक्टिस टाइम फाइव फिर इन द ब्लैंक्स अप्रोपरी डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोपरी डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है नेक्स्ट लेट्स लाइन इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव डिटर्मिन से यूज टू आस क्वेश्चन सबको पता है जैसे कि इंटरोगेटिव डिटर्मिन वो होते हैं जिसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछना होता है ना वो और सेंटेंस क्या होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं वॉट वूज विच हाउ मच एंड हाउ मनी एंड आर इंटरोगेटिव डिटर्मिन ये इंटरोगेटिव डिटर्मिन हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम सिक्स ओके ऑल दिस इंटरोगेटिव डिटर्मिन I think your chapter is finished. You, you all have you have you have to write complete your exercises. Okay.